Mheshimiwa Rais tulipoteleana ndani ya msitu tukitafuta mapenzi ya Mwenyezi Mungu In the forest I don't know what happened tukapoteleana tukaenda mawindoni kutokea mwisho wa msitu wote tumepata nafasi Bas ingine imebaki ni gani kushukuru Mungu kujenga taifa na kutimiza ahadi ya wale walitupatia nafasi tujenge taifa hili Na kwa hivyo mimi nafurahi sana Your Excellency that the Ma nation today is here thanking God for a peaceful nation thanking God for your presidency and committing that ni sisi wa Kenya ndio tutajenga taifa letu sio mirengo zetu za kisiasa as the Ma nation na mheshimiwa rais nikujulishe mimi ndio spokesman ya community hiyo na mimi ndiyo chairman wa Naro Kajado Economic Block. Na kwa hivyo na hizo viraoni zote ni neema ya Mungu hatuwezi kukosa kuungana na wewe katika ujenzi wa taifa letu la Kenya. Kwa sababu tunakumbuka maneno ya kiongozi wetu Hayati Mzee Moi kwamba siasa mbaya maisha mbaya. Na kwa hivyo sasa tuko katika harakati ya ujenzi wa taifa and we commit your excellency as the ma nation kwamba tutaungana na wakenya wenzetu tutaungana na serikali yako kwa pamoja tutafute suluhu za shida zinazokumba taifa letu Umesikia kwa viongozi wetu kwamba janga la njaa imekuwa kubwa sana Naibu wako Naibu Rais wetu ndugu Gashagwa na sisi magovernors wa taifa hili na wale wetu wote wanahusika katika kupeleka taifa mbele kazi mingi imefanyika tunajua umemobilize the international community well meaning Kenyans kujaribu kusaidia wale wanaoathirika but i want to ask you today that despite the good efforts The numbers have changed. We were dealing previously with about 4 million Kenyans. Uh, from Kajado statistics, the numbers have doubled. I don't know from the Kenyan perspe perspective. So I want to let you know that we are here because we are desirous, we are committed to solving the problems affecting the people of Kenya and knowing that this is our government, this is our country, Apostle Rafiki yangu Wana JTM God is good All the times God is good and that is his nature Wow Asante ni sana Tumerudi tena Tulikuwa hapa mara ya mwisho mkatuombea apostle akatuombea sisi akaweka sisi kwa mkono wa Mungu na, na, na Yesu na tukaenda kiwanjani tukaenda vitani na baraka zenu na tukaenda tutakomboa tumerudi kuturudi kutoa urudisha asante Nurudisha shukrani kwenu. Nyinyi mlipata sisi baraka. Tukatembea na baraka zenu na tukaenda mpaka mwisho. Sasa tukapika mpaka mwisho wa mwaka. Tumepungua mwaka mpya. Tutaliamua kabla tujaenda kwa mkutano kule pande ya Jakaranda Grounds. Siku ya leo tupite hapa kwanza kwa JTM pamoja na nyinyi tupate madaraka tupate baraka manake leo mjua nyinyi mlipata sisi baraka lakini shetani ikaingia huko katikati
na ile kikombe tulikuwa tumebebeka nyakuliwa na mwewe na yule zakayo zakayo mtazo ushuru ndio sababu simerudi sasa hapa nimesikia sana yale maneno mbaye apostle amesema apostle ameongea na sisi akatuambia sisi ya kwamba sisi kama wanasiasa tufelewane tulete molewano kati ya wakenya azizi tulete moto nimesikia yale yote kabisa nimesikia sisi tunasema tunataka kile kile mnatakana haki justice as bishop marehemu Desmond Tutu wa Afrika Kusini alisema at without truth there can be no justice without justice there can be no freedom without freedom there can be no peace without the peace there can be no development and you say man truth justice freedom then development tunaanza huko tunaanza huko ukweli ukweli tunasema katika biblia kuna injili nne ile injili ya mathayo mtakatifu pili injili ya mariko tatu injili ya luka ya nne ya mwisho ni ya johana tumesikia injili kutoka kwa mathayo utakatifu bwana yetu chebukati <laughs> tukasikia injili ya pili ya mariko naitwa bicherera ya tatu askofu olesapit na bwana ruto sasa wanne wa johana amepiga parapanda kutoka katika ile pale headquarter ya IBC naitwa bis blower mapiga fringi na ile unajua katika biblia nasema ati mwanzo kulikuwa na neno 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 kulikuwa na Mungu na neno yenyewe ndiye ilikuwa Mungu na tunasema sisi ya kwamba sisi kama wanaazimio tunataka ukweli ujulikane na ukweli utajulikana ikiwa kama watakubali tuingie katika ile saba ya IBC tukague Nimeona yule anaitwa DCI anasema anataka kufanya uchunguzi. Eh bwana DCI wewe ni mwajiri ya bwana Ruto. Uweze kufanya uchaguzi? Wewe unafanya na nani uchaguzi ya nini? Wewe ni pakasi ya Ruto. Sasa bwana Ruto tumesema wewe umekuwa zakayo mtoza ushuru ya wakenya wewe tunataka kukubali kwamba ulishindwa kwa uchaguzi toka katika ikulu baba aingie huku ndani tunaongea maneno ya kingwana hatutaki vita tunataki ugomvi lakini vile vile hatutaki vitisho kama wa Kenya tuna haki na haki ya Kenya haiwezi kuchukuliwa na kunyakuliwa na mwewe. Wa Kenya wana haki kupata uongozi ambao wao wenyewe walichagua. Wanaazimio wanasimama imara. Wanataka imani. Wanataka haki peke yake. Sisi tuko na nyinyi hapa kama wa Kristo. Asanteni sana Mungu awe na nyinyi.